गुड इवनिंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशन में सो ऑल द ट्वेल्व शिफ्ट ऑफ आई वी पी एस आर आर बी ऑफिस असिस्टेंट इज ना ओवर नाउ वेन एवर वी अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन वन क्वेश्चन दैट ऑलवेज कप क्रॉप्स इन आवर माइंड इज वेदर आई विल क्लियर द एग्जाम वट विल बी दी कट ऑफ वेदर आई विल गेट ए चांस टू अपीयर इन मेन्स और नॉट एंड दिस इज वेरी क्रूशल क्वेश्चन एंड the answer only we get when result comes what should be the right approach after giving the exam that is the subject matter of this video now if we look at the performance of various candidates in all these shifts we find some people are able to attempt good number of questions on the other hand the other candidates could attempt less number of questions some people just say i have attempted with the full accuracy some people are doubtful about their accuracy so the performance varies from state to state performance varies from candidate to candidate when large number of candidate appear in any competition and only limited candidate are there to go to the next phase so chances are always even out whether you will get a chance to sit in main examination or not but in these examination the result comes just 15 16 days before the main examination date so what prudence says if i have appeared for pre i must prepare for mains because if i leave the preparation or if i wait for the result then time will not be sufficient to cover our uh, areas for the main examination if i clear the examination as cutoffs are state wise we are not aware what is the performance of our fellow colleagues what will be the level of uh, normalization what is the level of attempts by the people so in such examination more specially in the clerical examination normalization and accuracy plays very crucial role and it is very very difficult to predict any cut offs in these days examination i am tracking these exams since 2012 and i have found that over the period of time the type of candidates those are appearing the level of competition and the variation in normalization is belying any estimate and the people may estimate on the basis of their guess work but sometime those estimates are totally off the mark uh, that's why it is always prudent not to estimate the cut off these days what is what prudence says what prudence tells us we should focus on main examination preparation as well as forthcoming examination if i have appeared for this exam some candidates might have done reasonably good some candidates might have not performed reasonably well but they need not lose their heart because you are not aware whether you will clear or not the right path is you should prepare for main because that preparation is any way going to help you in future exams because still there are many exams lined up ibps clerk is almost one week away then we have ibps po then sbi junior associate and sbi po notification may also come some people are appearing for ibps so also so my advice is prepare for all future exams irrespective of your attempts and also prepare for main examination distribute your time in such a fashion that you are preparing for both main as well as pre of coming days that will be the uh, right approach to your examination and from all the attempts that is given on the playlist on our videos i am making this video just to gather the information so that it is helpful to the fellow colleagues you can read the comments you can draw your own conclusions 
some people say sir you are not uh, giving the cut off why you are asking this data this data is very essential because this is a platform which helps you to interact with your fellow colleagues when all the people those are appearing in the examination they give give some data it is useful for others there is no need of analysis of that data but that data itself speaks louder than any analysis so the purpose is served when you see all these videos when you read all the comments you get the sense and you are intelligent enough to draw the conclusions but my conclusion is very simple prepare for next level that is the main examination that will help you god bless you all ab yahi baatein hum hindi mein karenge aaj ibps rrb office assistant ka aakhri shift bhi khatam ho gaya 12 ke 12 shift ki videos humne dali उस पर आपको अपने अटैम्प्ट बताने को कहा और आपने बढ़ चढ़ के अपने कमेंट्स उसके अंदर बताए हैं अब जब हम उसको देखते हैं कमेंट्स को तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कुछ की मॉडरेट है कुछ की लो भी है पर क्या इससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या हम इससे कोई कट ऑफ निकाल सकते हैं मेरा मानना नहीं है ये जो डेटा है इस डेटा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जिस स्टेट से आप बैठे हैं उस स्टेट में आपके फेलो कोलीग्स ने कैसा परफॉर्म किया है उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और वहाँ पर जिस शिफ्ट से आप अपीयर हुए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का लेवल क्या रहता है एक्यूरेसी क्या है कैंडिडेट्स की तो ये जो डेटा है ये केवल हमें एक फील कराता है कि हमारे फेलो कोलीग्स ने कैसा अटैम्प्ट किया अब कई लोग कहते हैं कि सर आप कट ऑफ प्रोडिक्शन नहीं कर रहे तो डेटा क्यों आप मांगते हैं लोगों से ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है डेटा हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ये डेटा अपने फेलो कोलिग्स की परफॉर्मेंस को जानने का मौका देता है जब हम एक वीडियो डालते हैं आपसे डेटा मांगते हैं तो आप डेटा दे रहे हो और वो डेटा बाकी कोलिग्स पढ़ रहे हैं आप दूसरों का डेटा पढ़ रहे हो तो आप खुद समझदार हो आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं है इसकी मगर डेटा इट आपको बहुत इशारा कर रहा है डेटा इट आपको बहुत कुछ बता रहा है हमारा रोल है आपको एक डायरेक्शन देना हमारा रोल है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना आज तीन लाख बत्तीस हजार सब्सक्राइबर इस चैनल पे हैं और जो भी लोग एग्जाम में बैठते हैं उसमें से अधिकांश लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो सारी वीडियोज इस चैनल की देखते हैं और उसमें से अधिकांश लोग अपना डेटा भी आपके साथ शेयर करते हैं ये अपने आप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये आंकड़ा डायरेक्ट कैंडिडेट निर्भीक हो के कमेंट कॉलम में डाल रहा है उसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा कोई उसको बता नहीं रहा आपको क्या करना है जो उसके मन में आ रहा है वो डेटा आपको दे रहा है और इसलिए इस डेटा के को आधार बनाकर आप अपना आगे का रास्ता चुन सकते हैं इसीलिए इसकी हम कोई एनालिसिस नहीं करते क्योंकि कोई साइंटिफिक मॉडल नहीं है जिससे एनालिसिस किया जाए कई बार हम आंकड़ा बता दें उसका नेगेटिव असर भी होता है कई लोग जिनका परफॉर्मेंस उससे कम होता है वो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं और क्योंकि कट ऑफ तो प्रोडिक्ट ही नहीं हो सकता तो हम ऐसा काम क्यों करें सेफ रास्ता क्या है मैंने फेज वन दिया मैंने प्री एग्जाम दिया तो मुझे मेन की तैयारी जरूर करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए क्योंकि प्री का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद एग्जाम में सिर्फ 10-15 दिन ही मिलेंगे अगर मैं पास हो गया तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का और मुझे पता नहीं है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जो मैं तैयारी करूंगा या तो इस एग्जाम में काम आएगी या अन्य किसी एग्जाम में काम आएगी इसीलिए जो मेरी सलाह यह रहती है कि हम कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े हमने अपना काम किया हमने एग्जाम दिया रिजल्ट आएगा हम उम्मीद करें कि हमें फेस टू में बैठने का मौका मिलेगा मेन में बैठने का मौका मिलेगा इसलिए हम उसकी तैयारी करें साथ ही साथ बहुत एग्जाम्स लाइंड अप हैं अब आपके सामने एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क का आपके सामने एग्जाम है आई बी पी का ऐसे जूनियर एसोशिएट ऐसे एस बी जूनियर एसोशिएट और एस बी भी आना है और आई बी पी एस एस ओ भी कई लोगों ने अप्लाई किया तो काफ़ी एग्जाम लाइंड अप हैं अगर हम एक के बाद एक एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा 
एक एग्जाम अच्छा हो गया बुरा हो गया उससे कोई रास्ता हमारा बंद नहीं हो गया अभी बहुत एग्जाम पड़े हैं अभी तो एग्जाम सीजन स्टार्ट ही हुआ है और जो भी हमने एग्जाम दे के आए हैं उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है कोई ना कोई लेसन हमें मिला है हमें निराश नहीं होना है अगर अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं अगला फेज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा मौका कम भी अटैम्प्ट हुए हैं तो भी हमें मौका मिल सकता है कोई रास्ते बंद नहीं हुए हैं इसलिए हमेशा अच्छा सोचें आगे की तैयारी करते रहें कई लोग निराश हो जाते हैं कई लोगों का फ़ोन भी आता है वो उनको यही कहते हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है इसको भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है आगे के अंदर हमेशा विश्वास करो आगे की तैयारी करो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी इसीलिए ये जो हमारे वीडियोस हैं उनका मकसद है आपको एक डेटा जनरेट करके देना डेटा ऑलरेडी जनरेटेड है प्ले मैंने बना दिया है इसकी आप सारी वीडियोज़ पर जाके उसके कमेंट्स देख सकते हो उससे आपको एक फील हो जाएगी कि और लोगों ने कैसा परफॉर्म किया वही इसका मकसद है और आप लोगों का अनुरोध भी आता है कि भाई हर एग्ज़ाम के लिए आप जरूर डालें कई एग्ज़ाम हम कवर भी नहीं करते हैं फिर भी हम उसका डेटा जनरेट करते हैं आपकी मदद के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल